Hello everyone. Uh, welcome to my channel. So today, uh, nito may kaibigan tayo rito na matulungan tayo sa pagbablog ngayon. Si-share lang namin yung uh, kung anong process if magagaling kayo ng Middle East papunta rito sa Canada. So ayun, pakilala ko na sa inyo si Sir Billy. So Hi, dumating siya rito sa Canada last year. January ba? Yun? January 2019. January 2019. So ayun. Uh, galing siya ng Middle East. Actually, ilang bansa na rin sa Middle East ang pinanggalingan niya? Dalawa na. Bali yung initial ko sa Dubai. Tapos mm -hmm. Malaysia, tapos Qatar na naman. Yung pinakawali. Unang tanong, uh, Sir Billy, bakit Canada? Siyempre, pangarap ko yun dati nung bata pa eh. Ah, Bali, matagal ko na siyang pangarap makapunta ng Canada. Pero hindi ko alam yung process dati. Kaya inaral ko siya. Ngayon, nandito na ako. Kaya masaya ako ngayon dito. Oo, oh, yun. Di ba? Kailan mo naisipang magpunta uh, ng Canada tapos anong anong parang steps na ginawa mo? Tapos nag-apply ka ba online or nakahanap ka ng agency? Yan. Well actually merong agency sa Middle East na WCCIS. Bali sila yung nagpa parang consultant na sila. Sila yung nagpa-process ng mga papers. CIS? WCCIS. Mm -hmm. Makikita nila yung pag-search nila sa Google. WCCIS, Qatar and Dubai. Pero normally, ang patok sa mga Pilipino kasi yung Merkan eh. Kasi ever Ayun since nga. before, Merkan nagpapaalis sila regardless of uh, which country you're staying. Kasi yung survey consultant agency na ng Merkan, bago lang yun. Last three years ago lang natayo yun. So, ganun pa rin ang process. Pero yung nag-start ako, mag-process ng papel, kumuha muna ako ng IELTS, yung English Assessment Exam. Yun, English Exam. IELTS. Pwede mo siyang kunin sa British Council or self-PIP kung meron man self-available sa country na pinag-i-stay pinag niyo ngayon. Kuha muna kayo nun kasi dati wala namang requirements na ganun. Ngayon nagre-require na sila para mag-migrate dito. Either work permit or direct PR ka. Kailangan meron ka na nun. Tapos kukuha ka din ng Education Credential Assessment. If may plan ka talaga mag-stay sa Canada. O yung tinatawag na WES. WES. WES.org yung site nila. Makikita mo kung paano yung process yun. Pero mm -hmm. kung mag, ang budgeting, budget ka ng mga $500 doon. Tapos sa IS, budget ka na rin ng $500. Depende kasi sa pricing ng country na pinag-i-stay. $500. So kung... Kasama so, na shipping doon, yung mailing. mailing ah, okay. Yung, so yun kasi may charge din kasi yun. Mm -hmm. Ay, ah, on top of... Ano? Tap, uh, let's say mga sa 300 yung charge ng West mm -hmm. tapos plus yung shipping nila na 80 to 40 dollars something mm -hmm. yeah. so yun, mm -hmm. take note yung mga pricing kasi nung nag IELTS ako yun. 20,000 ang conversion ng ginastos ko 20,000 pesos? pesos, conversion sa real kasi nasa 1,500 real, yun yung 1,500 real currency siya. sa sa Qatar, sa Qatar. So, kumuha muna ka ng mga requirements. So, after few to few months or two to three months, nung kompleto requirements ko, tsaka lang ako nag-job hunt. Yung job, mm -hmm. yung job hunt ko, ginawa ko siya sa, sa jobbank.ca. Yun yeah. yung legal government website mm -hmm. kung saan pwede ka makakita ng mga employer na nag-willing na mag-hire ng temporary permit or permanent or whatsoever, like nomination, tulad ng pinasok ko ngayon. And then, uh, may open ko lang. Yung, di ba nabanggit mo yun sa Merkan? Ah, so, sorry. yun din yung galing kaming agency sa Pinas. Nandun rin yun sa video ko na nabanggit. Uh, Merkan, Staff House. Pero, doon ako nahanapan sa Merkan. Medyo matagal lang nung time namin, 2014. Ah, uh, 2010 ako nag-apply. So, 2014 kami nakaalis. Pero yung tagal. Ang point ko is, isa yun sa mga legit na agency. Tapos yung nasabi nga ni Billy na ano yun sa process. Saka yung sa fees, nasabi niya rin, take note nyo lang yung kung magkano yung price. Pero last year pa yon so maring magbago rin. So you can always double check yung pwedeng tumaas, pwedeng uh, bumaba. Depende sa kanila. Ayun. Tapos yun, uh, ano ba nakahanap ka? Agency or direct? Uh, direct. direct. Okay. So, ang ginawa ko, job, job hunt ako sa job bank. Okay. Tapos ako ako ng employer na willing to help na ipasok ko through nomination. Mm -hmm. So ang requirements sa nomination, tulad ng ginawa ko noong una, kumuha muna ako ng IELTS, tsaka WES, or ECA, Education Credential Assessment, para pagkuha uh, ng employer, hindi na siya maiinip. Mm -hmm. Nandiyan yung documents mo eh, paprocess na lang. Uh -huh. So nung nakuha na, naprocess na ng employer sa government ng Manitoba, 
Ang binabanggit ko ngayon, strategic initiative ba? Nomination yan. Pero, strategic initiative, under pa rin ang provincial nominee. Ah, provincial nominee. Okay. Bali, isa yun sa mga program ng Manitoba. Ayun. Na nagpa-process. Iba-ibang process ng nomination yan. Merong family sponsorship na nomination. Pero ito sa akin, direct siya sa employer. Bali, employer, in-apply ako sa Manitoba government para ma-nominate. So, yung Manitoba government, after akong ni-register ni employer sa Manitoba government, tinawagan ako through Skype. Okay. Interview. Background check lahat. So, in just few weeks, na-approve nomination ko, nag-send sila ng letter, support letter. Yung support letter, equivalent niya yung LAMIA. Mm -hmm. Para maging exempted ako sa LAMIA. Mm -hmm. So, pagdating ng support letter, tsaka yung nomination ko, nag-process na yung work permit ko. Ang advantage, kasi nomination, mm -mm. kasabay na rin yung permanent residency ko. All yeah. process na rin yun. Kasi may nomination letter ako na pwede ako mag-apply through permanent residency. Ayun, Sabi tapos... Ayun. Ah, uh, may dagdag ko lang yung... So, yung lamiya na nabanggit ni Sir Billy, yun yung... Uh, tawag dito, yun yung requirements sa pag-apply ng foreign worker ng mga Canadian employers. Labor market impact assessment yun. Oo. Oh, oh. Parang doon doon nila binabase yung kung may kakulangan ba na na, na worker <coughs> dito sa Canada Correct. and then if meron magre-request sila nun sa Service Canada um, and then if ma-approve isa sa requirements sa pag-apply ng work permit. Ano tayo sa nomination? Ayun. So para hindi mo confuse, focus lang tayo sa work permit muna. Mm -hmm. Yung work permit, lahat ng fees sagot ng employer pati yung nomination fee. Ayun, yung mga fees ah. Mga fees mm. sagot ng employer yun. Except pag nag-apply ka ng nomination mo dahil na-draw ka na eh, nabunod ka na ng ano ito. Ano ba yung topic? draw na yun, Sir Billy? Bali, ano yun, nakikita yun sa website ng Manitoba government. Draw yun. Habang na nag-apply ka na na nomination mo for Manitoba. Mm -hmm. Hihintay mo madro ka. Parang sa express entry din yun. May draw din yun. Skilled uh, uh, ano yun, application naman. So, may certain points yun na kailangan ma-meet mo. Pag pumasok ka doon sa points na yun, madodro ka. Pag hindi, okay. hindi ka madodro. Maghihintay ka ng isang taon ulit. So, yung points na yun. One year? One year. Mm -hmm. So, yung points na yun, 500 points ang equivalent kapag may employer ka. Pag wala, kailangan maghanap ka ng employer. Pag Ayun. under ka ng strategic initiative program. Ayun. So, take note nyo yun guys ha. Yung sa kanya. And then, tapos, nung process na yun. Nung na-process na, nung nabunot ako, doon na nagsimula. Gather ng documents, travel history, lahat ng kailangan. May list naman sa government site. Mm -hmm. Kung anong documents ang kailangan mo for work permit. Tapos, uh, ano. Sino nag-send ng documents? mga requirements mo na parang form sa pipilapan yung Immigration Canada, IRCC or ay well actually yung mga pala yung work permit ko nagprocess ng global hire. Mm. Bali si employer ko nag-offer noon, siya mag siya nag-buy sa consultant tayo para i-process yung work permit ko lang. Mm -hmm. So yung DIY ko, yung do it yourself ko na ginawa, yung PR ko. Mm -hmm. Bali ako lang gumawa noon, ako nag-process. Uh, Inaral ko din siya, nag-search ako sa Google sa mga groups kung paano mm -hmm. i-process yung PR. Tapos may mga group din sa online na pwede mo saliha paano i-process yun ng manually. Mm -hmm. Para makatipid ka kasi mahal ang process. Mm -hmm. eh. Totoo yun. Mm -hmm. Agot ka ng half a million or more. Kung mag ka ng consultant. Mm -hmm. Meron silang document Sinasages. checklist. Mm -hmm. Document checklist sila sa website ng main, job gov uh, main government ng Canada. Mm -hmm. Yung document checklist, yun ang susundan mo kung anong document sa kailangan mo. Siyempre, doon sa mga naka, nauna nang nag-apply, doon sa mga online. May mga online group kasi makikita eh, sa Pinoy Canada or any, any site na sa search mo sa Google. Makikita mo naman paano nila na-process yun. Gagay ka nila, papakita nila sa government site. Ito, document checklist. Ito, susundin mo. Ito, check mo. Mm -hmm. O under ka ng nomination, under ka ng express entry. Yun, tama yun. So, yun nga, sa website ng IRCC or CIC.ca, mm -hmm. Yung mga application doon ng kunyari, <coughs> provincial nominee, specific nga kay Sir Billy yung strategic or express entry, merong guide doon sa website nila. And then, bawat tanong doon sa forms, ang igagide kayo kung ano yung kailangan yung isagot. Mas matipid yung ganun kung medyo nakakaintindi naman kayo sa mga ganun pag-fill up para hindi na kayo gumastos na consultation fee or consultant. Mas makakamura kayo. So, Maraming kasas kasi, kasi wala pa yung government pinasinasabi na nandun. Pa nagbasa ka kasi ng permanent residency application mo, gagastos ka ng halos 1,000 
$40. Tsaka take note, may bagong update. Magtataas, nagtaas na sila ngayon April 30 ng government fee. So, it's like $200 plus something. Pag mm -hmm. na-search nyo sa Google, makikita yung increase. Sa so work permit, gagastos kayo ng $155 for the work permit. Okay. So, yung time na nag-apply ka, $155 yun? Oh, so, so, from, sa, from Qatar yun? From Qatar. Pero sagot pa rin ni employer yun. Pinover niya lahat ng gastos ko oh, pag-apply ng work permit. Kasi nasa standard government, walang gagastos yun ng temporary worker mm -hmm. sa pag-apply ng work permit. So, Kahit ang lamin niya, sagot ng employer niya, if lamin niya kayo. Nung naayos na lahat, dumating ka January, paano so, naging proseso ng flight mo? Flight ko, bali si employer pa rin ang sagot ng ticket ko. Ayun. Maga, tinanong niya muna kung anong date ko gustong lumipad pagpunta ng Canada. Mm -hmm. So, nagbuka kami ng flight last 2018 December na apply ko yung January 4. Tsaka make sure pag magpa-flight kayo, lahat ng documents na personal things, laging hand carry. Oh, Kasi hinahanap lahat niya, especially yung nomination, yung job offer nyo. So, employer, pag work permit kayo ha. Totoo yun. Pag work permit, hahanapin lahat yung mga documents. Tsaka make sure yung yung work permit nyo, ay yung work visa, doon sa passport nyo, confident kayo kung ano nakalagay doon. Kasi pagdating nyo dito sa Manito, sa Canada, sa border, border na sa Ontario o sa British Columba kayo magagaling mm -hmm. o Vancouver, maraming tatanong ang immigration doon tungkol doon sa ano, anong trabaho ko gano'n, ilang taon kayo mag-stay dito. Yung mga simple question, dapat kung anong nandun sa work permit or work visa, yun din ang sasagot nyo kasi medyo mahitig sila doon. Kapag mag kamali kayo ng sagot, ano yun, red light kayo doon. Totoo yun, kasi na-experience din namin yun before. Masa yung mga newcomer dito sa Canada, lalo mga immigrants sa may application. Pagdating ng sa border officer, sino employer nyo, kung ano yung nakabase dun sa work permit or sa LAMIA, dapat i-review nyo yung maigi. Tapos yung mga ano, visa, documents, kailangan talaga nakahand care yun. And then yun, dumating ka ng January. January. Tapos pagdating ko dito, <coughs> sorry, <coughs> Pagdating mo dito, syempre hindi ka pa mag-start muna. Meet oh. and greet muna sa employer yan eh. Correct. Tapos, i-explain nung kung sino man ang i-incharge ng employer para i-handle ka. Pero normally, employer dapat makipag-deal and greet sa iyo. So, yun. Ang lapag mo rito is January 2019, January. no? Pag lapag niya rito, ongoing na yung permanent, uh, permanent residence. residence application niya. So, from January, uh, gano'n katagal yung naging approval mo ng PR? Well, nung pinasa ko yung PR ko, nasa labas ako ng Qatar. Nasa Qatar ako nun. Napinasa ko siya November 2018. Mm -hmm. So, if kakount natin, dumating yung tinatawag natin AOR or Acknowledgement of Receipt. Naghintay ako ng 3 months. Pumasok yung AOR ko ng February. 3 months yun, sakto. February 2019. Fe February 2019. So, February 2019, doon nag-start yung waiting time ko for PR na lumabas ng September 2019 na nire-request na akong mag-exit ng border para mapalitan na yung status ko as mm -hmm. PR. Uh, tinatawag yung COPR pero meron akong nag-passport request sila na binigyan akong permanent temporary visa para maka-exit ng US pabalik. COPR or Certificate of Permanent Residence? Ah, Certificate of Permanent Residence. And then January dumating ka dito sa Manitoba mm -hmm. sa atin. January 2019. 2019. 2019. And then, kailan yung approval ng... September 2019. So, nine months. Like nine months almost. So, see, in nine months, since uh, paglapag niya rito, approved na yung PR niya. So, as long as correct yung pinasa mong papel or walang discrepancy, mm -hmm. So, yun. Basta double check nyo lang yung or triple check nyo pa yung mga forms na pipila pa nyo. Lalo yung mga police clearance nyo kung marami kayong bansa ang tinigilan. Ayun. More than 6 months. Kasama yun. Kasama lahat yun. Pati travel history nyo, kasama lahat. Correct. Kailangan lahat meron kang uh, uh, proof na nag-stay ka dito. Na wala kang problema sa bansa nyo. Kaya, play na kayo. <laughs> Ayos! <laughs> so, guys, yun nila So, You're watching again here sa vlog regarding sa may kaibigan tayo na galing ng Middle East. So, nag-work na siya sa Malaysia, UAE, and then Qatar. So, nag-apply siya from Qatar going to Canada. For more info, subscribe lang kayo kay Jello ba?
My Journey Canada. My Journey Canada. Oh, yun. For more info para makatipid sa mga gastusin, kung gusto niyo mag DIY or do it yourself, pwede. May mga guidelines dito sa video na to, subscribe lang kayo for future reference. So, yun. Okay. Maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you, sir.